ये हमारी कहानी है पता नहीं सही है या गलत आई हो विद्या जी पंडित जी वो क्या है ना विद्या कि माता दुर्गा के भक्त ब्राह्मण जब प्रसन्न होते हैं ना तभी माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है पर आज का मंत्र कुछ ज्यादा ही कठिन है सही मंत्रों का उपचारण करते हुए मंदिर की पूरी परिक्रमा करनी होगी वरना कुछ अनिष्ट हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जी जी पंडित जी ठीक है तो आप मेरे पीछे मंत्र बोलो सर्वाबाधा बिनर मुक्त धन धान सुतानता मनुष्य मत प्रसाद न भविष्य न संशय अरे तुम्हें एक बार में कैसे याद होगा एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य स्वतंत्रता मनुष्यो मात प्रसाद भविष्य न संशय घोर चमत्कार आज तक हमने देवगढ़ में जिसको भी मंत्र दिया उसे याद करने में कम से कम दस दिन लगे और तुम्हें तो दस सेकंड भी नहीं लगे ये सब कैसे हुआ विद्या ये तो अब दुर्गा मैया ही जाने पंडित हे मैया चुनरी चूड़ी आलता सिंदूर सब चढ़ा दिए आपको और और साथ में गौरी की मैया के शुद्ध दूध से बना क्याराठो बढ़िया पेड़ा भी चढ़ाए मैया पंडित जी हमको जैसा समझाए थे हम हम आपकी पूजा बिल्कुल उसी विधि से किए हैं अगर विधि विधान में कौन कमी रह गई हो तो भूल चुक माफ करना मैया मैया अब एक बेटी के मन का हाल एक मां से अच्छा और कौन जान सकता है आप तो पूरी जगत की मैया है शायद हमारे नाम की सरकारी नौकरी की चिट्ठी आएगी आप तो जानती हैं मैया 
हमारा भाग्य हमसे दो कदम आगे ही चलता है बस मैया इतनी कृपा करना हम जो मनौती माने उसे पूरी कर देना मैया उस चिट्ठी में वही लिखा हो जो हम चाहते हैं बाकी के पैसे अब बेटा हिसाब में जोड़ दूंगा बाद में लो अम्मा आगे चिट्ठी बजाओ थरिया अरे बुरी माई इतनी बड़ी खुशहाली आई है हम कहा ना बजाएंगे हम तो जोर से बजाएंगे थरिया और अब वोपू पे चिल्ला दो ताकि पूरा गांव जान जाए उठा के लौटी पीठ में बजाएंगे तुम्हारी अरे धर्म भैया नमस्कार अरे 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 नमस्कार नमस्कार आ भैया बैठो 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 आराम से बैठ और सब घर में ठीक ठाक हाँ भैया सब ठीक है भैया ये विद्या की नौकरी की सरकारी चिट्ठी अच्छा तो पढ़ दो अरे भैया हम कैसे पढ़ दें विद्या के नाम की चिट्ठी है उसको बुला दो पढ़ देगी विद्या की कहा जरूरत है हम है ना सुन लेंगे पढ़ो भैया ये सरकारी चिट्ठी है ना तो जिसके नाम की होती है उसको ही देना पड़ता है अच्छा अच्छा लीजिए लीजिए भैया तनी पानी पी काले क्या ही हो चना गुड़ दिमाग में गोबर भरा है मिठाई चलिए चना गुड़ लेके अरे खिलावन भैया डाक बोलसी है जाओ ग्लूकोज वाला बिस्किट लेके आओ अरे भैया जाए दो अरे जाए कह दो खिलावन भैया और तो चमड़े की जूती को जितना घिसोगे ना उतना चमकेगी क्यों भाई और जाओ जल्दी जाके चाय चढ़ाओ बिस्किट आ गया चाय भी आ रही है बस अब चिट्ठी बांस दो लेकिन भैया वो विद्या को तो आने दीजिए सुनो ज्यादा नियम कानून हमें ना समझाओ हमसे बड़ा कानून कोई नहीं है देवगढ़ में अब बिस्किट निकलो और चिट्ठे उगलो अच्छा बहुत गर्मी दिखा रहे हो तो सुनो बेटा हमारा नाम भी खिलावन है तुमसे ज्यादा खेल खेले अब तुम आओ पोस्ट ऑफिस मुझे चिट्ठी मिलेगी मुझे भी तब जब विद्या आएगी खिलाओ भैया गुस्सा मत गुस्सा तुम तो नाराज नहीं होते चाय बन रही है चाय पी के जाना और तुम ढेरा बाज निकल रहा है अभी कान के नीचे धरेंगे टप से ना तो पम पम करके नाचोगे अब तु, तुम गुस्सा मत भैया हमारे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा मालूम तो है सब तुमको इसीलिए सब बौखला गए भैया सब बौखला गए बबल हुआ तुम्हारे बेटे से सर इसकी बात का बुरा मानोगे का बैठ जाओ हम हम विद्या को बुलाए देते हैं तो, तुम बैठ जाओ 
ए मुन्नी क्या है चाचा अरे बेटा विद्या को बुलाना जा रहा काम कर रही होगी खेत में और कहना डाक मुंशी आए सरकारी नौकरी की चिट्ठी लेकर देखो भूलना मत बेटा और जल्दी लेकर आओगी तो एक टॉफी देंगे तुमको हाँ टॉफी नहीं चाचा हाँ जा जल्दी डाक मुंशी आए हैं सरकारी चिट्ठी लाए हैं जल्दी ऐसी घर जाना है चाचा टॉफी देंगे डाक मुंशी आए हैं सरकारी चिट्ठी लाए हैं जल्दी ऐसी घर जाना है चाचा ट्रॉफी देंगे डाक मुंशी आए हैं सरकारी चिट्ठी लाए हैं जल्दी से घर जाना है चक्चा ट्रॉफी देंगे जल्दी से घर जाना है चक्चा ट्रॉफी देंगे देखी ना ही। वो देख बिलार रास्ता काट गई तो इससे क्या हुआ भाजी वो तो अपने गांव की है ना रोज घूमती है नहीं रे पगली तू तो सुनी नहीं है का जब बिलार रास्ता काट जाए ना तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है फिर हम घर कैसे जाएंगे भाजी टोफी भी नहीं मिलेगी अरे नहीं रे मुन्नी देख जब कोई दूसरा आदमी रास्ता पार कर लेगा ना तो दोष हट जाएगा फिर हम घर चले जाएंगे पर जब दूसरा आदमी रास्ता पार कर जाएगा तो उसके साथ भी तो अपशगुन होगा ना नहीं रे मुन्नी देख जब कोई दूसरा आदमी रास्ता पार करेगा तो उसको नहीं ना पता कि बिलार उसका रास्ता काट गई है तो उसके साथ अपशगुन कैसे होगा अच्छा देखो तब दोष पड़ता है नहीं देखो तो सब सही है हाँ? बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं अच्छा जल्दी चल तुमको कितना बार मना किए कि इस विद्या की परछाई से भी दूर रहकर आज के बाद इसके पास भी गई ना तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे समझी चलो यहाँ अभी तो रिटायरमेंट में बहुत सा हेलो आ गई विद्या अरे बिटिया तुम्हारी सरकारी नौकरी की चिट्ठी आई है आ, विद्या आ, जाके देखो तुम्हारी अम्मा ने चाय चढ़ाई है और हाँ सुनो 
हाँ तुम कहो तो तुम्हारी सरकारी चिट्ठी हम सुन ले अब लो बहुरिया ने हाँ में मूडी हिला दी अब तो पढ़ दो महाराज हाँ हाँ सुना देते हैं श्रीमती विद्या सिंह आपके पति शहीद सिपाही राम सिंह की शहादत के प्रति देश शहीद राम सिंह का आभार प्रकट करता है उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा
प्रधान ने उत्तर प्रदेश सरकार का भी मान बढ़ाया है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद राम सिंह के आश्रित होने के नाते आपकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपको देवगढ़ सरकारी विद्यालय जिला आजमगढ़ में अंग्रेजी अध्यापिका के रूप में नियुक्त किया जाता है दिनांक 10 सितंबर 2019 को आपकी उपस्थिति उक्त विद्यालय में अनिवार्य है अरे बिटिया मुबारक हो अंग्रेजी अध्यापक की नौकरी मिली अरे वाह विद्या सीधा अंग्रेजी अध्यापिका भैया की अचानक नौकरी की खबर सुन के बड़बड़ा गई है बेचारी अच्छा अच्छा धर्म भैया मुबारक हो चौतीस हजार छह सौ तनख्वाह वाली नौकरी लगी है चौतीस हजार अच्छा चलो भैया लेट हो रहा चलो जाओ जाओ अरे भैया वो चाय तो पिए चाय तो गिर गई अब दूसरी चाय चढ़ेगी फिर बनेगी बहुत लेट हो जाकर चिट्ठी बांटना है ना राम 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 जी राम 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 संभाल के जाना यार बबलू अंग्रेजी मास्टर की नौकरी वो भी विद्या के लिए अरे कैसे रे गरीब लगता है हमारी किस्मत ही हमसे रूट गई है कहे बार बार हमारी परीक्षा लेती है हम तो ही घर की चार दीवारियों को ही अपनी दुनिया समझकर जिंदगी काट रहे थे ना फिर अचानक इन नौकरी की बात आ गई इसीलिए हम दुर्गा मैया से मनौती मांगे कि हमारी नौकरी ना लगे जानती हो गौरी पूरे पूरे ग्यारह दिन उपवास रखे थे बिना कुछ खाए पिए मनौती पूरी किए पंडित जी भी बोले कि मैया हमारी पूजा स्वीकार कर लेगी मैया तो देवी है ना उनसे गलती कैसे हो सकती है जो हमारी ये नौकरी लग गई अरे वाह बेटा तैयार हो गए ये लो बेटा मोहन इसमें तेरी नई किताब कॉपी है और बाबूजी हम भी नई किताब बेटा तुम्हारे लिए तो हम नहीं लाए क्या करे पैसा ही नहीं था हमारे पास हम बगैर किताब के स्कूल नहीं जाएंगे गुरुजी डांटेंगे हमको तो ठीक है मत जा वैसे भी तू पढ़ लिख के क्या कर लेगी देख तू ऐसा कर माँ के साथ जाके ना रसोई में हाथ बटा ठीक है ठीक है बाबूजी। अम्मा। अरे विद्या स्कूल को देर हो रही है और तू अभी तक गई नहीं नहीं अम्मा बाबूजी कहे हैं कि आज से हम स्कूल नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ घर का काम करेंगे
हम तो अनपढ़ हैं ना देव भैया नमस्कार 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 बताइए तो हमसे बात कर रहा हूँ बाबूजी दो मिनट रुको ना अरे भैया वो बाबूजी की नौकरी की चिट्ठी आ गई है बढ़ाई हो भाई लड्डू लड्डू खिलवाओ यार पैसा खाते हुए तो कहा था कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दोगे अरे यार अंग्रेजी टीचर की नौकरी कहे को लगवा दिए हो क्या करके बात कर लो ना अपने विधायक अवतार सिंह से जब पूरी सरकार हिला दे नौकरी के लिए ढोंडा नौकरी पहले आया वो मिल गया समझे अब एक काम करो एक फोन काटो हमारा दिमाग मत काटो चलो क्या बोला कह रहा है अब कुछ नहीं हो पाएगा भाजी को पढ़ाने जाना ही पड़ेगा भाजी भाजी अभिद्या भाजी अभिद्या कहो मर गए तुमरी वजह से जो कुछ भी हो रहा है तुमरी वजह से हो रहा है हमरी वजह से अरे हम क्या किए सही तो कह रही राम के सही धोने पे पचास लाख रुपया मिला था सोचा था बुढ़ापा समर जाएगा लेकिन तुमने उसमें से 40 लाख रुपया उठाकर लखनऊ वाली कंपनी में डाल दिया बोले बाबूजी जी तीन महीना में पैसा दुगना हो जाएगा हो गया दुगना कंपनी वाले ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सी अच्छा अरे लालच तो आप लोगों के मन में भी आया था ना तभी तो हमारी बात मानी और अब सारी गलती हमारी हो गई हाँ बेटा इसीलिए माने थे बात तुम्हारी दस लाख रुपया बचा था सोचा था जमीन छोड़ा लेंगे तो पेंशन से घर घर चलेगा लेकिन तब तक तुम एक नया जुबान लेकर आने बाबूजी शहीद की विधवा को सरकार नौकरी देती कागज बनवाने में दस लाख रुपया लगेगा बाबूजी बाबूजी उठाकर दस लाख दे दिए अब नौकरी लगी भी तो अंग्रेजी अध्यापिका की अरे बाबूजी जो हो गया उसका गाना गाने से कुछ होगा क्या हम जाके ढूंढते हैं बाबूजी को समझाते हैं उनको कि नौकरी पर जाए वो हाँ जाओ खोजो जाकर करे मत रहो यहाँ अरे जा रहे हैं अम्मा यहीं कहीं घर के पिछवाड़े में होंगी और कहा जाएंगी भाजी जरा अंदर तो आना कुछ बात करनी है एक काम करो आज रात का खाना पीना जरा जल्दी निपटा देना कल सुबह सात बजे की स्कूल है ना तो तुम्हें तो छह बजे निकलना पड़ेगा है ना बेटा जी हम अरे बबलू बेटा स्कूल काफी दूर है यहाँ से आ, एक काम करो विद्या के लिए एक तो साइकिल का इंतजाम कर दो तो बाबू जी आप तो ऐसा दूर बोल रहे हैं जैसे दस बीस कोच जाना है तो मेरा था नहीं दौड़ना है तीन किलोमीटर दूरी तो जाना है चले जाएंगे पढ़ाने क्यों बाबू जी चली जाओ ना सही है। सही कह रहा बबलू भाई पैदल चलोगी तो सेहत भी अच्छा रहेगा ना हाँ ये है कि अब छ की जगह पांच बजे निकलना पड़ेगा तो विद्या थोड़ा जल्दी उठ जाना ठीक है हाँ चलो चलो अम्मा जी कहा बिटिया For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.